مائے رجب المرجب اپنے دامن میں کئی نسبتیں رکھتا ہے ایک نسبت تو ہند الولی عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چھٹی شریف کی نسبت ہے اور پھر اس مہینے کے آخر میں ایک مقدس رات شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک عظیم نسبت رکھتی ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی اور بھی کئی ایک نسبتیں ہیں اس مہینے کے ساتھ ایک اور بڑی نسبت بھی اس مہینے کو ہے جو گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جن کے نام کی کونڈے کی نیاز اس ماہ مبارک کے اندر اہل سنت و جماعت اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے دلواتے ہیں اور اس اعتبار سے اپنے اس عظیم محسن کو یاد کرتے ہیں حضرت مکرم حضرت سیدنا امام جعفر صادق ادی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بڑے عظیم امام ہیں اور ہم جب اپنا شجرہ شریف پڑھتے ہیں تو ان کا واسطہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں اور اہل بیت پاک کے جو ائمہ کرام ہیں ان ائمہ کرام میں سے یہ چھٹے امام ہے یعنی اہل بیت کے پہلے امام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیسرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانچویں امام حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھٹے امام ہیں حضرت سیدنا امام باقر کے بیٹے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے یہ بزرگ بھی ہیں اور اہل بیت پاک کے چھٹے امام بھی ہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج ہمارے سنت و جماعت اس مہینے کے اندر پیش کرتے ہیں حضرات مکرم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں بڑی بلند ہیں اور ان کے مراتب بڑے عالی مراتب ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے دامن سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے کروڑوں سنیوں حنفیوں کے جو امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے امام جعفر صادق سے دو سال تک اقتصاب فیض کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام جعفر صادق سے کتنا علم ملا کتنا فیض ملا خود آپ بیان فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ امام اعظم آپ کی عمر کتنی ہے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری عمر دو سال ہے لوگوں نے کہا حضور آپ کی عمر تو بہت زیادہ گزر گئی آپ سے دو سال ہی کیوں بتاتے ہیں تو حضرت امام اعظم نے فرمایا عمر تو بہت ساری گزری ہے لیکن میں اس کو عمر نہیں سمجھتا میں نے دو سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر کے جو گزارے ہیں حقیقت کے اندر وہی دو سال میری زندگی کے دو سال ہے اس لیے میں اپنی زندگی صرف دو سال بتاتا ہوں اسے آپ سو کہ امام جعفر صادق کا رتبہ کتنا بلند ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام لیس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز جب مقام بلقبیس کے پاس میں پڑی اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبل ابوالقبیس پہ میں چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کے اندر مصروف ہے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب وہ کہتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی اس کے بعد میں یا ربا یا ربا یا ربا وہ کہتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی اس کے بعد میں وہ ایک ایک کر کے اللہ کے ناموں کو یاد کرنے لگا یا حیو یا حیو یا حیو سانس ٹوٹ گئی یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو کہتا رہا میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے اندر مصروف ہے آخر میں جب اس اللہ کے بندے نے دعا کی تو غیب سے کچھ انگور آئے اور دو ایک پیاری پیاری دو چادریں آئی جب حضرت وہ بزرگ کو میں نے دیکھا کہ جب وہ کھانے کے قریب ہوئے میں نے کہا کہ میرا بھی حصہ ہے ان بزرگ نے پوچھا 
तुम्हारा हिस्सा कहाँ से है तो कहा कि जब आप दुआ कर रहे थे तो मैं उस वक्त आमीन कह रहा था तो फरमाया ठीक है बैठ के खा लो कहते अंगूर का मौसम नहीं था और वो अंगूर इतने मीठे थे मैंने ज़िंदगी में इतने मीठे अंगूर कभी खाए न थे और उसके बाद में उन्होंने मुझको एक चादर भी अता की जब मैं वहाँ से उतर करके गया मैंने लोगों से पूछा कि ये बुज़ुर्ग हैं कौन तो लोगों ने बताया ये खान वायदा नबूत के चश्म चिराग सैदा इमाम जाफर शादी कर दी अल्लाह तला नो है अल्लाह ने इतनी अजीम करामतों से आपको नवाजा था अबू वसीर का बयान है कि एक बार मैं जब हम में अपने गुसले जनाबत के लिए नहाने के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक आए हैं लोग दौड़ करके मुलाकात के लिए जा रहे हैं मैंने सोचा कि अगर मैं पहले गुसल करूंगा कहीं मुलाकात से पीछे ना रह जाऊं मैं भी दौड़ करके आगे बढ़ा जब इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पहुंचा तो आपने फरमाया कि आय बसर सुनो आयल बैत पाक की बारगाह के अंदर नापाकी की हालत में नहीं आया जाता है उन्होंने कहा हुजूर मैंने समझा कि अगर ताखिर हो गई तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी इसलिए मैं दौड़ करके बगैर गसल के आपकी बारगाह में आ गया आज मैं तोबा करता हूँ आज के बाद में कभी इस हालत के अंदर अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी नहीं दूँगा तो अल्लाह ने इमाम जाफर सादी को ऐसी ऐसा कश पता फरमाया था और ऐसी बसरत अता फरमाई थी अल्लाह अकबर कबीरा हज़रत इमाम जाफर सादी के मरातिब और आपके कमालत को आवाम ने नहीं बल्कि बड़े बड़े मुहदसिन ने बयान फरमाया हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तु बयान फरमाते हैं कि जब मैं इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गया जब भी मैं गया मैंने इमाम जाफर सादिक को तीन इबादतों में मसरूफ़ पाया या तो आप नमाज पढ़ रहे हुए मिलते और या फिर आप कुरान की तिलावत करते हुए मिलते और या फिर आप रोज़े की हालत में हुआ करते मैंने इन तीन इबादतों से खाली हजरत इमाम जाफर सादिक को कभी नहीं पाया बताओ इतने अजीम मरातिब और इतने अजीम मनासिब के बावजूद भी अल्लाह का खौफ आपके दिल के अंदर किस कदर था एक दिन आप अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए हैं आपने अपने मुरीदों से फरमाया आओ हम एक दूसरे से वादा करते हैं मुरीदों ने कहा हुजूर क्या वादा करते हैं का वादा ये करते हैं कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक को ताला ने हम में से किसी की मगफ़रत फरमा दी तो एक दूसरा ये अल्लाह की बारगाह के अंदर एक दूसरे की शफात करवाएगा जब मुरीदों ने सुना तो वह हैरान रह गए का हजूर हम गुनहगार आपके खुदाम और आप खानवादा नबूत के चश्मो चिराग और विलायत के आला मनसब पर फाइज और कराम में से है आपको हमारी शफात की क्या जरूरत है हजरत इमाम जाफर सादी कर दी अल्लाह तु ने जवाब के अंदर इर्शाद फरमाया कि खुदा की बारगाह के अंदर यह मुँह ले जाते हुए शर्म आती है खुदा की बारगाह के अंदर नसब नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर तो अमाल को देखा जाएगा और न जाने अल्लाह किसकी मफफ़रत फरमा दे अल्लाह की रहमत किस पर जोश में आ जाए इतना खौफ आपके दिल के अंदर अल्लाह तबारक ताला का था इसीलिए एक बार हजरत इमाम दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला रहमत ने इमाम जाफर सादिक से कहा हजूर मुझे कोई नसीहत फरमाए <coughs> जब हजरत इमाम दाऊद ताई ने आपकी बारगाह में जब फरमाइश पेश की ये हजरत इमाम दाऊद ताई तकवा और परहेजगारी के पहाड़ थे इतने बड़े तकवा परहेजगारी के पहाड़ थे अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी ज़ाय नहीं करते थे यहाँ तक कि जब खाने का वक्त आता तो पानी के अंदर रोटी भिगो देते और रोटी पानी में भिगो के खा लेते लोगों ने पूछा सालन से क्यों नहीं खाते कहा अगर मैं सालन से खाऊँगा टाइम ज़्यादा लगेगा पानी से खा लेता हूँ टाइम बच जाता है इतनी देर के अंदर कुरान की बहुत सारी आयतें तिलावत करने का मुझे टाइम मिल जाता है और हमारे अलिया कराम ने फरमाया कि इमाम दाऊद ताई ने इतनी इबादत कर ली और इतनी परहेजगारी इख्तियार कर ली कि हम लोगों को थका करके उन्होंने रख दिया है तो ये इमाम दाऊद ताई जब हजरत सैदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तहों की बारगाह के अंदर गए और जाने के बाद में उन्होंने अपना अरीजा पेश किया तो उस वक्त हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तु ने जवाब के अंदर इर्शाद फरमाया कि मुझे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ये मुंह ले जाते हुए शर्म आती है मैं कैसे जो है वो तुम्हारे लिए दुआ करूं तो हजरत इमाम दाऊद ताई ने कहा कि हजूर आप तो अहल बैठे पाक में से हैं आपके बड़े अजीम रुतबे हैं आप मेरे लिए दुआ फरमा दें तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि कल क़्यामत के दिन अगर अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये पूछ लिया कि अय जाफर 
تم نے تو میری سنت کا حق ادا نہیں کیا تمہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا تو امام داؤد تائی رو پڑے اور رو کر کے فرمایا جب وقت کا اتنا بڑا ولی خدا سے اتنا ڈر رہا ہے تو اے داؤد تائی جو نبوت کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا سے اتنا خوف رکھتا ہے تو پھر تمہاری کیا گنتی ہو سکتی ہے حجیزان مکرم اللہ نے ایسا خوف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دل کے اندر عطا فرمایا تھا اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں اقتصاب فیض کے لیے آیا کرتے تھے حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور مجھے آپ نصیحت فرمائیں تو حضرت امام جعفر صادق نے مجھے تین نصیحتیں فرمائیں فرمایا جب تمہیں خوشی ملے جب کوئی انعام و اکرام ملے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئین شکر تم لعزید انکم اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے اوپر نعمت اترے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو اور اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی غم لائق ہو جائے اگر تمہیں کوئی مصیبت لائق ہو جائے اگر تمہارے اوپر کوئی تنگی آ جائے اور تمہارے اندر کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے رزق تمہارا تنگ ہو جائے تب پھر تم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو اس لیے کہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتا ہے پھر فرمایا کہ اگر تمہیں بادشاہ کا حاکموں کا ڈر محسوس ہو تمہارے اوپر خوف تاری ہو جائے غم تاری ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم کثرت سے پڑا کرو اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ننانوے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری کا نام غم اور ٹینشن ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غموں سے اور ٹینشن سے نجات عطا فرما دیتا ہے تو حضرت امام سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ تین وظیفے بتائے اور کہا کہ خوشی میں شکر ادا کرو اور تنگی کے اندر استغفار کرو اور اگر غم اور پریشانی آ جائے تو لاہول کثرت سے پڑا کرو اور یہی حضرت سفیان سوری ہے جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو گوشہ نشین ہو گئے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تو آپ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا حضور آپ جیسا عظیم اللہ کا ولی اور اتنا زبردست عالم اگر آپ گوشہ نشین ہو جائیں گے تو لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچے گا حضرت سفیان سوری نے اس کا فرمایا کہ لوگوں کے اندر وفا ختم ہو گئی ہے اب لوگ اپنے حال میں مست ہیں اپنی امیدوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگوں اپنے تمہارے سامنے تو وہ لوگ بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل خود گرزی کے اندر اور بے وفائی میں ڈوبے ہوئے ہیں جب ایسا وقت آ جائے تو پھر لوگوں سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے جب حضرت امام جعفر صادق نے اس زمانے میں یہ فرمایا تھا تو آج کے ان حالات کے اندر تو گوشہ نشینی کتنی ضروری ہو جاتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت امام جعفر صادق جہاں ایک عظیم اللہ کے ولی تھے اس وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا زبردست علم بھی عطا فرمایا تھا خود آپ فرماتے ہیں حدیث کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو میرے بعد میں اس طرح سے تمہیں کوئی حدیث نہیں سنائے گا اللہ نے اتنا زبردست علم آپ کو عطا فرمایا تھا خلیفہ وقت جو تھا منصور وہ آپ سے کہیں اعتبار سے دشمنی رکھتا ایک بار اس نے دربار کے اندر آپ کو بلوایا اور دربان کو اشارہ کر کے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کو قتل کر دینا جب میں اپنا تاج اپنے سر سے اتار دوں جب حضرت امام جعفر صادق آئے بادشاہ بڑے ادب کے ساتھ میں ملا اور جب جانے لگے بڑی آجزی ان کے ساری کے ساتھ میں پیش آیا چلا گیا تو اس کے بعد میں دربان نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا تاج اتار دوں گا تو ان کو قتل کر دینا آپ نے تاج اتار کے مجھے اشارہ کیوں نہیں کیا کہا کہ جب وہ آئے تو میں نے دیکھا بہت بڑا ازدہ ان کے ساتھ میں تھا اگر میں کچھ کر دیتا تو وہ ازدہ مجھ کو نکل کر کے رہ جاتا اللہ تعالیٰ اس طرح اہل حق کی حفاظت فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھرے دربار کے اندر آپ حق بات کہنے سے ذرہ برابر بھی ہچ کھچایا نہیں کرتے ایک بار منصور اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ایک مکھی بار بار آ کے اس کو پریشان کر رہی ہے آخر جھلا کر کے کہنے لگا اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا اس کا تو کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا حضرت امام جعفر 
صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت فرمایا اللہ نے مکی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ظالموں اور مغروروں کے غرور کو توڑ کر کے رکھ دے اور ان کے غرور کا خاتمہ کر دے اس طرح کلمہ حق آپ بھرے دربار کے اندر ادا کرنے سے ذرہ برابر بھی خوف نہیں فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر حضرت امام جعفر صادق جن کے نام کی نیاز اس مہینے کے اندر ہم لوگ لگواتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مراتی بتا فرمائے تھے وہ مراتی بڑے بلند ہیں یہاں تک کہ جب مکہ کی سرزمین سے آپ ایک بار گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے راہ میں دیکھا ایک بڑیا بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور اس کی گائے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہا میرا گزارہ اس گائے پہ تھا میرے بچوں کا گزارہ اس گائے پر تھا یہ مر گئی کہا تو کیا تو چاہتی ہے کہ یہ زندہ ہو جائے وہ بڑیا کہنے لگی کہ بابا میرے ساتھ میں آپ مذاق کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مذاق نہیں کرتا آپ نے دعا فرمائی اللہ نے اس گائے کو زندہ فرما دیا وہ خوشی خوشی اپنے ساتھ میں لے کر کے روانہ ہو گئی ایسے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے اور کیوں نہ ہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آپ کا سلسلہ نصب جا کر کے مل جاتا ہے دو اعتبار سے ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی اور اس طرح اللہ نے آپ کو الگ الگ اعتبار سے کئی کرامتوں سے نوازا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے پوتے ہیں مدینہ منورہ میں آپ کا ویسال ہوا جنت البقی کے اندر جہاں پر حضرت امام زین العابدین کا مزار ہے اسی کے قریب میں ان کے بیٹے امام باقر کا مزار ہے اور انہی کے قریب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کا مزار پور انوار ہے پہلے باقاعدہ بڑا علیشان مزار بنا ہوا تھا لیکن نجدیوں نے جب وہاں پہ قبضہ کیا تو جہاں سارے مزارات کو توڑ ڈالا وہیں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کے مزار مبارک کو بھی ان نجدیوں نے مسمار کر دیا لیکن آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں اہل عقیدت ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر ان کے نام کے کونڈے کی نیاز لگا کر کے اپنی عقیدتیں ان کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں حضرات مکرم اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مطابق نیاز کروانا اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے تبرکات کو پیش کرنا یہ باقاعدہ ثابت ہے قرآن و سنت سے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو وہابیہ وغیرہ بڑا ادم مچاتے ہیں اور اس کو ناجائز اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہنے کے لیے ایڈی سے چھوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں حضرات مکرم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں شریعت متحرہ نے جس چیز کو منع نہ کیا ہو وہ چیز اپنی اصل کے مطابق جائز ہوا کرتی ہے لہذا جو وہابیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ کونڈے کی نیاز کروانا یہ جائز نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھیں کیا قرآن میں اس کو ناجائز لکھا ہے یا حدیث میں ناجائز لکھا ہے میں کہتا ہوں آج سے لے کے قیامت آ جائے تب تک اگر وہ اپنی ساری طاقتوں کو جمع کر کے اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر اگر دلیل دکھانے کے لیے پوری کوشش صرف کر دیں قیامت آ جائے گی لیکن نہ تو قرآن سے وہ دکھا پائیں گے نہ حدیث سے دکھا پائیں گے کہ کونڈے کی نیاز کروانا یہ ناجائز ہے ہاں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ہمارے لیے تو یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب اس سے منع نہیں فرمایا تو یہ اپنی اصل کے مطابق جائز اور حلال رہے گا اور اس کے علاوہ یہ کونڈے کی نیاز ہے کیا یہ عیسال ثواب کا ایک طریقہ ہے تو قرآن و حدیث کے جو نصوص عیسال ثواب کے جائز ہونے کی دلیل ہے وہی دلیل اس کی بھی ہے اب الگ سے یہ دکھانا ضروری نہیں ہے کہ کونڈے پر نیاز کروانا یہ کہاں سے جائز ہے بس اتنا دکھا دینا کافی ہے کہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں یا جو ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بارگاہ کے اندر عیسیٰ علیہ سواب کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے تو جو عیسیٰ علیہ سواب کی دلیلیں ہیں وہی وہ ہمارے لیے کونڈے کے نیاز کی بھی دلیلیں ہیں اب چاہے وہ نیاز آپ چاہے تو مٹائی پہ نیاز کروائیں چاہے تو آپ اپنے گھر کے کھانے پہ نیاز کروائیں اور چاہے تو اس کے لیے آپ پوری وغیرہ بنا کے اس پہ نیاز کروائیں الگ سے یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جب وہاں بھی ایک دم بالکل آجز آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہ یہی دکھاؤ کہ کونڈے پہ نیاز کرنا یہ کہاں پہ جائز لکھا ہے لیکن حالانکہ یہ دلیل مانگنے کا طریقہ بالکل سراسر غلط ہے کبھی بھی کسی خاص کام کے اوپر نام لے کر کے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے اگر کسی خاص کام پر نام لے کر کے دلیل مانگی جائے تو دنیا کا 
का निजाम बिल्कुल धर्म भरम हो करके रह जाएगा वरना तो फिर तो यह भी दिखाना पड़ेगा कि दीन का काम करना जायज है ये तो कुरान सुन्नत से साबित है लेकिन दारूम बना करके दीन का काम करना जायज है यह कुरान हदीस में कहां पर लिखा है इस्लाम की तबलीग करना यह तो कुरान सुन्नत से साबित है लेकिन जिस अंदाज के अंदर आज वहाबिया तबलीग करते हैं चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे प्रिंट मीडिया के जरिए हो ये कुरान सुन्नत से कहाँ से साबित है इसको भी दिखाना होगा ये तरीका ऐसा गलत तरीका है दलील मांगने का अगर इस तरीके से दलील मांगी जाए तो वो भी अपनी किसी बात को क़यामत तक हरगिज नहीं साबित कर सकते हैं कुरान सुन्नत के अंदर उसूल हुआ करते हैं उन्हीं उसूल की रोशनी के अंदर जो है वो दलाइल पेश किए जाते हैं और जब कुरान सुन्नत में मौजूद है कि ईसाल स्वाब जायज़ है तो उन्हीं उसूल की रोशनी के अंदर चाहे वो न्याज किसी भी चीज़ पे करवाई जाए चाहे वो कूडो ही पे क्यों ना न्याज करवाई जाए उसको भी जायज़ ही कहा जाएगा हाँ अलबत् जो आवाम अपनी नादानी की बुनियाद पर कुछ गलत चीज़ें अपने अंदर राइज कर लेते हैं बहरहाल वो काबिल एतराज़ हो सकती है जैसे मैंने सुना बहुत सारे इलाकों के अंदर जब कुंडे के न्याज का मसला आता है तो कहते हैं कि फातिहा दिलाने के लिए वहीं पर बैठ कर के खाना ज़रूरी है उसको उठा करके बाहर नहीं ले जा सकते ये लोगों का अपना खुद मन से बनाया हुआ मसला है इस्लाम के अंदर ऐसी कोई पाबंदी कहीं पर भी नहीं लगाई गई है और कुछ लोगों ने अपना ये तरीका बना लिया कि जब कुंडे की न्याज करवाएँ तो नए बर्तन लाना ज़रूरी है मैं कहता हूँ कुरान सुन्नत या कहीं पर भी ऐसी कोई दलील आप नहीं दिखा सकते जिससे यह पता चले कि उसके लिए नए बर्तन लाना जरूरी हो पाक साफ बर्तन आपके घर में मौजूद हैं आप उन्हीं के अंदर रखकर भी न्याज करवाएं बिलाशुबा ये जायज़ है ये जो लोग कैद लगाते हैं ये उनके अपने मन की कैद है या कुछ लोग ये कहते हैं मिट्टी का बर्तन होना ज़रूरी है मैं कहता हूँ मिट्टी के बर्तन की भी कोई कैद नहीं है आप जिस पाक बर्तन के अंदर चाहें उसके लिए न्याज का एहतमाम कर सकते हैं और कुछ इलाकों में तो और ज़्यादा जहालत है वो क्या करते हैं फातिहा के बाद में इस कूड़े की न्याज के बर्तनों को ज़मीन में दफन कर देते हैं ये हराम है इसलिए कि ये माल को ज़ाय करना है और माल को ज़ाय करना ये नाजायज़ हराम है आप जिस तरह फातिहा दूसरे बुज़ुर्गों के नाम से करवाते हैं और उनकी फातिहा के बर्तनों को आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही इस न्याज के बर्तनों को भी फातिहा के बाद में इस्तेमाल करना बिलाशुबा जायज़ है मुझे बताओ मेरे आका सल्ला वसम की बारगाह में हम जो न्याज पेश करते हैं उससे बड़ी न्याज और कौन सी हो सकती है जब उन बर्तनों को हम अपने घर के बर्तनों के अंदर उस न्याज करवा सकते हैं और उस न्याज के खाने को जब हम बाहर ले जा सकते हैं और उस न्याज के खाने के बाद में बर्तनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसी तरह से कूड़े की न्याज के बर्तनों के अंदर भी कोई तखसीस करना ये अपने मन से तखसीस करना है इस्लाम में इसकी कोई पाबंदी नहीं है और कुछ इलाकों में जहालत और ज़्यादा है वो क्या करते हैं बोले सूरज निकलने से पहले फैले फाते हो जाना जरूरी है हालांकि ऐसे भी इस्लाम के अंदर कोई पाबंदी नहीं है आप दिन भर के अंदर जब चाहे फातिया करवाएं पूरे महीने में जब चाहे फातिया करवाएं नमाज के लिए अल्लाह ने टाइम बनाया न्याज के लिए कोई टाइम नहीं होता है नमाज और न्याज में ये फर्क है नमाज टाइम से पढ़ी जाती है लेकिन न्याज जब चाहो आप करवा सकते हो उसके अंदर वक्त की कोई पाबंदी नहीं है और कुछ इलाकों के अंदर जो है वो ये एक गलत तरीका और भी मुझे सुनने में आया कि वो सोचते हैं कि जब कूडे की न्याज करवाई जाए तो सिर्फ कूडे ही की न्याज होना चाहिए उसके आसपास में खाना सालन वगैरह नहीं शामिल करना चाहिए ये भी लोगों का अपने मन से बनाया हुआ मसला है ऐसा इस्लाम के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है और कुछ इलाकों में तो बाकायदा ऐसे मौके पर कुछ मन कहानी वगैरह की किताब भी पढ़ी जाती है लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखें जो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित हो उसको किया जाएगा वहाबिया लाख मना करें वहाबियों की बातों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाएगी लेकिन जो तरीका इस्लाम ने बताया है उसके अलावा अपने मन से अपने मन से कुछ ऐसी कैदे लगाना और तखसीसें करना इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता आप दूसरी फातहा फातहा की तरह इसको भी इसका एहतमाम करें ज, जिस तरह से आप उसके अंदर कोई तखसीस नहीं करते इन फातहा वगैरह के अंदर भी कोई तखसीस करने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह एक मसला और ये आता है कि कूडे की न्याज किस तारीख को करवाना चाहिए तो आम तौर पर जो लोगों में रिवाज है वो बाईस रजब का रिवाज है 
میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کی فاتحہ کے لیے کوئی تاریخ متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جب چاہیں آپ کروا سکتے ہیں ہاں البتہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس دن بزرگ کا انتقال ہوتا ہے وہ دن اس بزرگ کے خصوصی فیضان کا دن ہوتا ہے تو عرس والے دن جو فاتحہ کروائی جاتی ہے اس میں فیضان زیادہ ملتا ہے اس لیے عرس والے دن فاتحہ کرانا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن آپ جب چاہیں کروا سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا عرس کتنی تاریخ ہو ہے تو عام طور پہ لوگ بائیس رجب کو سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کا عرص پاک بائیس رجب کو نہیں ہے آپ کا وصال بائیس رجب کو بالکل نہیں ہوا ہے ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال رجب المرجب کی پندرہ تاریخ کو ہوا ہے اور ایک روایت میں اٹھارہ تاریخ بھی ملتی ہے لہذا اگر آپ عرص ہی کے دن نیاز کروانا چاہیں تو آپ پندرہ رجب کو کرائیں یہ زیادہ بہتر ہے ورنہ کسی بھی دن کروا سکتے ہیں بائیس رجب یہ شیعوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں انہوں نے دشمنی کے طور پر بائیس رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا انتقال ہوا ایک روایت کے مطابق تو اس دن خوشی کے اندر یہ جو ہے وہ کونڈے وغیرہ کا اہتمام کیا لہذا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو کسی بھی تاریخ کو اہتمام کر سکتے ہیں اگر بائیس رجب ہی کو کریں تو یہ سمجھ کے کریں کہ فاتحہ ہر دن کروانا جائز ہے لہذا ہم نے اس دن فاتحہ کا اہتمام کیا اور اگر عرص کے تاریخ میں کروانا چاہیں تو پندرہ رجب کی تاریخ ایک روایت کے مطابق آپ کے عرص مبارک کی تاریخ ہے لہذا ایسے موقع پر ہمیں شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے اپنے من مرضی سے کوئی قید لگا کر اور اپنی من مرضی سے تخصیص کر کے ہمیں اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے بزرگوں کے جو بھی ایام آئیں ان کے اندر فاتحہ خانی کا اہتمام کریں لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے بزرگوں کا فیضان لینے کے لیے ہم لوگ ان کی بارگاہ میں فاتحہ خانی کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں فاتحہ خانی کرنا یہ فیضان لینے کا جو طریقہ ہے اس سے بھی بڑا طریقہ بزرگوں کا فیضان لینے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے اور میں نے ابھی بتایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کی ساری زندگی عبادت و ریاضت تقوا پرہیزگاری اور پارسائی کے اندر بسر ہوئی امام مالک کا میں نے قول ابھی پیش کیا میں نے امام جعفر صادق کو کبھی عبادت سے خالی نہیں دیکھا جب بھی میں گیا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب بھی گیا تو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا جب بھی میں گیا تو آپ کو روزے کی حالت میں پایا آپ فاتحہ کروائیں لیکن اس بات کا بھی ساتھ میں پختہ عہد کریں کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے نمازوں کا اہتمام ہوگا تلاوتوں کا اہتمام ہوگا اور روزہ وغیرہ رکھ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی رضا کا سامان پیدا کریں گے تب جا کر کے یہ بزرگان دین ہم سے راضی ہوں گے اور کل قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمارے حق 